പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് വേണ്ടി കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ബെൽ ഓഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് ബെൽ പരിപാടിയുടെ തുടർച്ചയായി പരീക്ഷയ്ക്കായുള്ള ഫോക്കസ് ഏരിയ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ പാഠപുസ്തകം കൂടി മുന്നിലുണ്ടാകുന്നത് ഗുണകരമായിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എന്റെ പേര് ഷി വി കൃഷ്ണൻ ഞാൻ വയനാട് ജില്ലയിലെ മീനങ്ങാടി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പളാണ് കോമേഴ്സിന്റെ അധ്യാപകനുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആശയ ചർച്ചകളിലേക്കാണ് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ഈ വർഷത്തെ പൊതുപരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാവുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള ഫോക്കസ് ഏരിയ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിന്റെ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് യൂണിറ്റുകളാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് ഈ പന്ത്രണ്ട് യൂണിറ്റിലെ പ്രധാന ആശയങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളുമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി അത് കേൾക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് എന്താണ് മാനേജ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രകൃതം എന്താണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഡിഫറന്റ് ലെവൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആശയം അതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം മാനേജ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് അല്ലേ ദിസ് ആർട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ അതേഴ്സ് ഈ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന പ്രക്രിയയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് മാനേജ്മെന്റ് ഒരു ഗോൾ ഓറിയന്റഡ് പ്രോസസ് ആണ് മാനേജ്മെന്റ് പെർവേസീവ് ആണ് മാനേജ്മെന്റ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷനിലാണ് മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഉണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് വർക്ക് ഉണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോസസ് ഉണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആണ് മാനേജ്മെന്റ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അതോടൊപ്പം മാനേജ്മെന്റ് ഒരു ഡൈനാമിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇതൊരു ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സുമാണ് ഇങ്ങനെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇതുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ചോദ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രകൃതമാണ് മാനേജ്മെന്റിന് മൂന്ന് തരത്തിൽ പ്രകൃതം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊക്കെയാ അത് മാനേജ്മെന്റ് ആർട്ട് ആണോ മാനേജ്മെന്റ് സയൻസ് ആണോ മാനേജ്മെന്റ് ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആണ് ഈ മൂന്ന് തലത്തിൽ നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റ് പ്രകൃതത്തെ എപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഒരു കല എന്ന രൂപത്തിൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതയാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് ഒരു കലയാണോ എന്തുകൊണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഒരു സയൻസ് ആണോ എന്തുകൊണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഒരു വിദഗ്ധ തൊഴിലാണോ പ്രൊഫഷൻ ആണോ എന്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഓരോ മാനേജ്മെന്റിന്റെയും ഓരോ പ്രകൃതത്തെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആർട്ടിന്റെയും സയൻസിന്റെയും പ്രൊഫഷന്റെയും പ്രത്യേകതകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പരിശോധിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് ആർട്ടിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ആർട്ടിനുള്ള മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതകൾ തിയറട്ടിക്കൽ നോളജിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഈ മൂന്ന് പ്രത്യേകതകളും ആർട്ടിനുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് ഒരു ആർട്ടാണ് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ അതോടൊപ്പം മാനേജ്മെന്റ് സയൻസ് ആണോ ശാസ്ത്രമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ പരിശോധിച്ചു പോകുമ്പോൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സൽ വാലിഡിറ്റി ഇതൊരു മൂന്നാമത്തെ യൂണിവേഴ്സൽ വാലിഡിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ പ്രത്യേകതകളും മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ശാസ്ത്രമല്ല എന്നാൽ ശാസ്ത്രത്തിന് ചില പ്രത്യേകതകൾ മാനേജ്മെന്റിന് ഉണ്ട് ഇനിയും ഒരു മാനേജ്മെന്റ് വിദഗ്ധ തൊഴിലാണോ പ്രൊഫഷൻ ആണോ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിരവധിയായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകളിൽ പ്രൊഫഷന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഓരോന്നും നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഈ നിരവധിയായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകളിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒഴിച്ച് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ബോഡി ഓഫ് നോളജ് എന്ന പ്രത്യേകത ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള പ്രത്യേകതകളൊന്നും മാനേജ്മെന്റ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം മാനേജ്മെന്റ് ഒരു വിശാല അർത്ഥത്തിൽ പ്രൊഫഷൻ അല്ല അപ്പൊ മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രകൃതമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആർട്ടാണോ എന്തുകൊണ്ട് സയൻസ് ആണോ
ഏറ്റവും താഴ്ന്ന തലത്തിലുള്ള മാനേജേഴ്സാണ് അവർക്കാണ് തൊഴിലാളികളുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ ടോപ്പ് ലെവൽ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ മിഡിൽ ലെവലിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും മിഡിൽ ലെവൽ ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലോവർ ലെവലിന് കൈമാറുകയും അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു പണി ആർക്കാണ് ലോവർ ലെവലിലാണ് അപ്പോൾ ഓരോ തലത്തിലുമുള്ള മാനേജേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെയുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ് അത് ആ രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക മറ്റൊന്ന് മാനേജ്മെന്റ് നിരവധിയായ ധർമ്മങ്ങളുണ്ട് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിംഗ് ഡയറക്ടിംഗ് കൺട്രോളിംഗ് ഇങ്ങനെ വിവിധ തരം ധർമ്മങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അതിനേക്കാൾ ഒക്കെ ഉപരിയായിട്ടുള്ളൊരു ധർമ്മമാണ് കോർഡിനേഷൻ അഥവാ ഏകോപനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് കോർഡിനേഷൻ എന്ന ആശയം മാനേജ്മെന്റിൽ ഇതിനുള്ള പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കോർഡിനേഷൻ അഥവാ ഏകോപനം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുള്ള രണ്ട് വാക്കുകളാണ് ഒന്ന് ഹാർമണൈസിങ് ഓർ സിംഗ്രണൈസിങ് സോ കോർഡിനേഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഹാർമണൈസിങ് ദ വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ഥാപനത്തിലെ വ്യത്യസ്ത പ്രവർത്തികളെയെല്ലാം പൊതു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ധർമ്മമാണ് കോർഡിനേഷൻ അഥവാ ഏകോപനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോർഡിനേഷന്റെ പ്രത്യേകതകൾ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇത് ഗ്രൂപ്പ് എഫേർട്സിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു യൂണിറ്റ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു ഇത് തുടർച്ചയായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് പെർവേസീവ് ഫംഗ്ഷനാണ് എല്ലാ മാനേജേഴ്സിന്റെയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കോർഡിനേഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി പറയേണ്ടത് മറ്റൊന്ന് കോർഡിനേഷന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോർഡിനേഷൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് കോർഡിനേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദ എസെൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് മാനേജ്മെന്റ് സത്ത എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ കോർഡിനേഷന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ മൂന്ന് ഹെഡിങ്ങിലായിട്ട് നമുക്ക് ക്രമീകരിക്കാം ഗ്രോത്ത് ഇൻ സൈസ് ഫംഗ്ഷണൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇതുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടൊരു ചോദ്യവും പരീക്ഷാ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിലേക്ക് പോവാണ് രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന യൂണിറ്റിൽ രണ്ട് മേഖലകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഹെൻറി ഫയോളിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് രണ്ടാമത് ടേലറുടെ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് സയന്റിഫിക് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഹെൻറി ഫയോളിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം പതിനാല് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഹെൻറി ഫയോൾ മാനേജ്മെന്റിന്റെ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജനറൽ മാനേജ്മെന്റുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പതിനാല് പ്രിൻസിപ്പിൾസും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനമാണ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വർക്ക് അതോറിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഡിസിപ്ലിൻ യൂണിറ്റി ഓഫ് കമാൻഡ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ സബോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റെമ്യൂണറേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണൽ സെൻട്രലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ സ്കാലാർ ചെയിൻ ഓർഡർ ഇക്വിറ്റി സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ടെനിയർ ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എക്സ്പ്രിഡ് ഡി കോപ്സ് ഈ ഭാഗവെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എട്ട് സ്കോറിന്റെ ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓർഡർ ഇക്വിറ്റി സ്കാലാർ ചെയിൻ തുടങ്ങിയ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ എടുത്ത് വിശദീകരിക്കാനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ തരത്തിലും ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ശാസ്ത്രീയ മാനേജ്മെന്റ് ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രീയ മാനേജ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് ഫലപ്രദമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കുക എന്നുവേണ്ടി ടൈലർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ചില തന്ത്രങ്ങളുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഏഴ് തന്ത്രങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഫംഗ്ഷണൽ ഫോർമാൻഷിപ്പ് സ്റ്റാൻഡേഴ്സേഷൻ ആൻഡ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വർക്ക് മെത്തേഡ് സ്റ്റഡി മോഷൻ സ്റ്റഡി ടൈം സ്റ്റഡി ഫാറ്റിക് സ്റ്റഡി ഡിഫറൻഷ്യൽ പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇത് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു പക്ഷേ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് ഓരോ ആശയം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഫോർമാൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷണൽ ഫോർമാൻഷിപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജനറൽ മാനേജർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ആളുകൾക്കായി ചുമതല നിർവഹിക്കുന്നു വീതിച്ചു കൊടുക്കുന്നു പ്ലാനിങ് ഇൻചാർജ് എന്നും പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻചാർജ് എന്നും ആ മാനേജേഴ്സിന്റെ കീഴിൽ നാല് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഫോർമാൻമാർ വീതം അവിടെ ജോലി എടുക്കുകയും അങ്ങനെ എട്ട് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഫോർമാൻമാർ അവർ മേഖലകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ വർക്കുമേന് നൽകുകയും അങ്ങനെ വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതി
tapping the useful resources help in coping with the rapid changes helps in assisting planning and policy formulation and helps in improving the performance of the organization pingane vividha tarathilulla pradhanyam valare pradhana petta oru meghalayana nammal avade valare pradhanyam nalgandu mattonu business environment de dimensions aanu അഞ്ച് ഡയമെൻഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റിനെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇക്കണോമിക് എൻവയോൺമെന്റ് ടെക്നോളജിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ് ലീഗൽ എൻവയോൺമെന്റ് സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെന്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഈ എൻവയോൺമെന്റ് ഒക്കെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഏതൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇക്കണോമിക് എൻവയോൺമെന്റിൽ എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് ടെക്നോളജിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റിൽ എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് ലീഗൽ എൻവയോൺമെന്റിലും സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെന്റിലും പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റിലും എന്തെല്ലാം ഘടകങ്ങളാണ് എന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തു വയ്ക്കണം ആ ഘടകങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ട് ഏത് എൻവയോൺമെന്റുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചതാണെന്നൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയയാണ് ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ് മറ്റൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നിലെ ഇക്കണോമിക് പോളിസി റീഫോംസ് ആണ് ഈ തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നിലെ ഇക്കണോമിക് പോളിസി റീഫോംസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ സാമ്പത്തിക മേഖലയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് റെഡ്യൂസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അണ്ടർ കമ്പൽസറി ലൈസൻസിങ് ടു സിക്സ് ദ റോൾ ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ വാസ് ലിമിറ്റഡ് ടു സ്ട്രാറ്റജിക് ഏരിയസ് ഓൺലി ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്റർപ്രൈസസ് ഈസ് ഡൺ ലിബറലൈസ്ഡ് പോളിസി ടുവാർഡ്സ് ഫോറിൻ ക്യാപിറ്റൽ automatic permission granted for technology agreements for foreign companies set up of foreign investment promotion board ഇങ്ങ നിരവധിയായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ 91 ലെ ഇക്കണോമിക് റിഫോംസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടായി അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ബന്ധിപ്പിച്ചുണ്ടായിട്ടുള്ള മൂന്ന് ആശയങ്ങളാണ് ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഒരു പക്ഷെ തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നിലെ പോളിസിയുടെ മൂന്ന് പില്ലേഴ്സ് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാം ജി എന്നാണ് നമ്മളതിനെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളത് എന്താണ് ലിബറലൈസേഷൻ liberating the indian business and industry from all unnecessary controls and restrictions ella tarathilla niyandranangal ninnum business ne mojipikkunna onnanaanu liberalization രണ്ടാമത്തെ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ആണ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും കാലം വലിയ ഡോമിനൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർ ടേക്കിങ്സിനാണ് ആ പ്രാധാന്യം എന്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു സ്വകാര്യ മേഖലയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആണ് ലോകം മുഴുവൻ ഒറ്റ മാർക്കറ്റായിട്ട് കാണുകയും ലോകത്ത് എവിടെയും ബിസിനസ് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് തുടങ്ങാനുള്ള അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഈ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങളാണ് ആ പാഠഭാഗവുമായിട്ട് അവസാനമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ നാലാമത്തെ യൂണിറ്റിലേക്ക് പോവാണ് നാലാമത്തെ യൂണിറ്റ് മുതൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിവിധ തരത്തിലുള്ള മാനേജ്മെന്റ് ധർമ്മങ്ങളാണ് എന്തെല്ലാം മാനേജ്മെന്റ് ധർമ്മങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ആ ധർമ്മങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മമാണ് പ്ലാനിംഗ് നമുക്കറിയാം പ്ലാനിംഗ് ഓർഗനൈസിംഗ് സ്റ്റാഫിംഗ് ഡയറക്ടിംഗ് കൺട്രോളിംഗ് അഞ്ച് ധർമ്മങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഉള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ധർമ്മമായ പ്ലാനിംഗ് ആണ് യൂണിറ്റ് നാലിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പ്ലാനിംഗ് എന്ന പ്രോസസ്സിൽ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് അതേപോലെ വിവിധ തരം പ്ലാനുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് പ്ലാനിങ് എന്താണ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുള്ളതാണ് പ്ലാനിങ് ഒരു തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സ് ആണെന്നും ഡിസ് തിങ്കിങ് ബിഫോർ ഡൂയിങ് ആണെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഡിസൈഡിങ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് വാട്ട് ടു ബി ഡൺ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകതകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഫോക്കസസ് ഓൺ അച്ചീവിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പെർവേസീവ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെന്റൽ എക്സസൈസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ഈ പ്രത്യേകതകളെല്ലാം വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് പരീക്ഷാ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ പ്ലാനിങ് ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പ്ലാനിങ് എന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് വിവിധ സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെയാണ് ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക് അതുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പോകേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് തീരുമാനിക്കുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് പ്ലാനിങ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത വേണം ദാറ്റ്
അപ്പം ഈ പാഠഭാഗമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ തന്നിട്ട് ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്ലാനാണ് ബഡ്ജറ്റ് ആണോ പ്രൊസീജിയർ ആണോ പോളിസി ആണോ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണോ എന്നൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ചോദ്യം പരീക്ഷാ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ സാധാരണയായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അടുത്ത യൂണിറ്റ് അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഓർഗനൈസിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് വെച്ചു പ്ലാനിങ് സ്റ്റേജിൽ അല്ലേ ഇനി ആവശ്യമായ ക്രമീകരണം അതിൻ്റെ ഒരു സംവിധാന സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓർഗനൈസിംഗ് എന്ന ധർമ്മത്തിലൂടെ നിർവഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് മേഖലകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഓർഗനൈസിങ്ങിൻ്റെ പ്രാധാന്യം രണ്ടാമത് ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടൈപ്സ് മൂന്നാമത്തത് ഫോർമൽ ആൻഡ് ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അവസാനം ഡെലിഗേഷൻ ആൻഡ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിനെ ഏഴ് ഹെഡിങ്ങുകളായിട്ട് ക്രമീകരിക്കാം ഓർഗനൈസിംഗ് സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചും പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ലഭിക്കുന്നു ക്ലാരിറ്റി ഇൻ വർക്കിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ഓപ്റ്റിമ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ടു ചേഞ്ച് ഇഫക്റ്റീവ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഇങ്ങനെ ഏഴ് പോയിൻറ്റുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഓർഗനൈസിങ്ങിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ വിശദീകരിക്കാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ രണ്ട് തരം ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ തീരുമാനിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്രെയിം വർക്ക് വിത്തിൻ വിച്ച് മാനേജീരിയൽ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടാസ്ക് ആർ പെർഫോംഡ് ഇറ്റ് സ്പെസിഫൈസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പീപ്പിൾ വർക്ക് ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് അപ്പോൾ ഇത് തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇങ്ങനെ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടാവാറുണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ട് ഒന്ന് ഫങ്ഷണൽ സ്ട്രക്ചറാണ് രണ്ടാമത്തെ ഡിവിഷണൽ സ്ട്രക്ചറാണ് അപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫങ്ഷണൽ സ്ട്രക്ചർ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കും മറ്റു ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡിവിഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ വിവിധ വകുപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ചില സ്ഥാപനത്തിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു രീതിയാണ് ഫങ്ഷണൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫങ്ഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻ എന്നാൽ ഡിവിഷൻ സ്ട്രക്ചർ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജോഗ്രഫിക്കലായിട്ട് വിവിധ ബ്രാഞ്ചുകളൊക്കെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മേഖലയാണ് ഒരു രീതിയാണ് ഡിവിഷണൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫങ്ഷണൽ സ്ട്രക്ചറിനും ഡിവിഷൻ സ്ട്രക്ചറിനും ഉപയോഗമുണ്ട് അത് ചില സ്ഥലത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കും ചില സ്ഥലത്ത് അൺസ്യൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കും ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഡിവിഷണൽ സ്ട്രക്ചറും ഫങ്ഷണൽ സ്ട്രക്ചർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയാണ് മറ്റൊന്ന് ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷനും ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷനുമാണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിനുള്ളിൽ ഔപചാരികമായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ വിളിക്കുന്നത് ആരാണ് മേലധികാരി ആരാണ് കെ ജീവനക്കാരൻ ആരാരോടാണ് സമാധാനം പറയേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ചെയിൻ ഓഫ് കമാൻഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുണ്ടാവുന്നതാണ് ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അഥവാ ഔപചാരിക സംഘടന എന്നാൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ഉള്ളിൽ അവിടെ ഉണ്ട് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാവും സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഉണ്ടാവുന്ന ഒന്നാണ് ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷനും ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷനും സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പം എന്താണ് ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താണ് ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് പരീക്ഷാ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ കാണാറുണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത മാനദണ്ഡങ്ങൾ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളതിനെ രണ്ടിനെയും ഡിഫേറ്റ്
ദാ ആദ്യ ഭാഗത്ത് സ്റ്റാഫിംഗ് പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാഫിംഗ് പ്രോസസ്സിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് എട്ട് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് സ്റ്റാഫിംഗ് പ്രോസസ്സ് ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ദ മാൻ പവർ റിക്വയർമെന്റ്സ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സെലക്ഷൻ പ്ലേസ്മെന്റ് ആൻഡ് ഓറിയന്റേഷൻ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് കരിയർ പ്ലാനിംഗ് കോമ്പൻസേഷൻ ഈ സ്റ്റാഫിംഗ് പ്രോസസ്സിലെ ഈ വിവിധ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഒന്നിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നും ഓരോന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് പരീക്ഷാ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ കാണാറുണ്ട് അത് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി പരിഗണിക്കുക പഠിക്കുക എട്ട് സ്കോറിന്റെ ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അതുപോലെ ക്രമം തെറ്റിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ക്രമപ്പെടുത്താനൊക്കെ ചോദിക്കാം സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് തയ്യാറാക്കിയ ഫസ്റ്റ് ബെൽ ഫോക്കസ് ഏരിയയെ അധികരിച്ചുള്ള ഓഡിയോ ക്ലാസ് മറ്റൊന്ന് സോഴ്സസ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ് എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് എംപ്ലോയീസ് ലഭിക്കുക രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സോഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫൈൻഡിംഗ് പോസിബിൾ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഫോർ എ ജോബ് ഓർ എ ഫംഗ്ഷൻ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സോഴ്സ് ആണ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സാധാരണയായിട്ട് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഇന്റേണൽ സോഴ്സസും എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസും ഇന്റേണൽ സോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഴ്സ് വിത്ത് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് സ്ഥാപനത്തിനുള്ളിൽ തന്നെയുള്ള സോഴ്സ് ആണ് ഇന്റർണൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സോഴ്സുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഇന്റർണൽ സോഴ്സ് ഉള്ളത് ട്രാൻസ്ഫറും പ്രൊമോഷൻസും നിലവിലുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ അപ്പുറപ്പുറം മാറ്റി നിയമിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലവിലുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ തന്നെ താഴ്ന്ന ജോലികളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ജോലികളിലേക്ക് മാറ്റി നിയമിക്കുന്നതിനെയാണ് പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സോഴ്സ് ഒരു പക്ഷേ വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സ് ആണ് പുറത്തുള്ള സോഴ്സസിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന യങ് ബ്ലഡ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ സോഴ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിൽ പത്തോളം രീതികൾ അവലംബിക്കാറുണ്ട് ഡയറക്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കാഷ്വൽച്ചൽ കോളേഴ്സ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എംപ്ലോയിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പത്തോളം സോഴ്സസ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെന്റുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയൊരു മേഖലയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സും ഇന്റേണൽ സോഴ്സുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സോഴ്സ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് സെലക്ഷൻ ടെസ്റ്റുകളാണ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിക്രൂട്ട്മെന്റിലൂടെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തിയ ആപ്ലിക്കൻസിനിടയിൽ നിന്നും ഏറ്റവും അനുയോജ്യരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സെലക്ഷൻ ആ സെലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വിവിധ ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ട്രേഡ് ടെസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഇതിനൊക്കെ ഓരോന്നും ഓരോ പർപ്പസ് ഉണ്ട് ഈ പർപ്പസ് വളരെ പ്രധാനമാണ് ആ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നിയമിച്ച തൊഴിലാളികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകേണ്ടതുണ്ട് കാരണം പരിശീലനത്തിലൂടെ മാത്രമേ അവരെ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമത ഉള്ളവരാക്കി മാറ്റി തീർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ പരിശീലനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ രീതികളുണ്ട് പ്രധാനമായും രണ്ട് രീതികളാണ് പരിശീലനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സും ഓഫ് ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സും അപ്പോൾ ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശീലനം നേടുന്നതിനെയാണ് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട രീതികൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഒന്ന് അപ്രന്റീഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ആണ് രണ്ടാമത്തത് കോച്ചിങ് ആണ് മൂന്നാമത്തത് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ട്രെയിനിംഗ് ആണ് നാലാമത്തത് ജോബ് റൊട്ടേഷൻ ആണ് അതോടൊപ്പം ഓഫ് ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സും ഉണ്ട് ജോലി നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വിട്ടു നിന്നുകൊണ്ടുള്ള പരിശീലനത്തെയാണ് നമ്മൾ ഓഫ് ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടും ആറ് രീതികൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ക്ലാസ് റൂം ലെക്ചേഴ്സ് ഫിലിംസ് കേസ് സ്റ്റഡി കമ്പ്യൂട്ടർ മോഡലിംഗ് വെസ്റ്റിബ്യൂൾ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത രീതികൾ ഓഫ് ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ്ങിനും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓഫ് ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡ്സും ഓഫ് ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് തുടങ്ങിയ തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഏഴാമത്തെ യൂണിറ്റ് നമ്മളുടെ അ
മറ്റൊന്ന് നമ്മളുടെ ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഇലവൻ്റ് ആണ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലീഡർഷിപ്പ് ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല ലീഡർ കൊണ്ടാവേണ്ട വിവിധ ക്വാളിറ്റീസാണ് ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് ആവാം നോളജ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഇനീഷ്യേറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ മോട്ടിവേഷൻ സ്കിൽ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഡിസിസീവ്നെസ് സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് ഇങ്ങനെ വിവിധ ഹെഡിങ്ങിലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ലീഡറെ ക്രമപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഈ എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസ് ഒരു ലീഡർ കൊണ്ട് നടത്തുമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ പോലും ഈ ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ ഒരു സാധാരണ നിലയിൽ ഒരു നല്ല ലീഡർ കൊണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് ഈ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ലീഡറും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയാണ് എപ്പോഴും ആവർത്തി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പഠന മേഖലയായിട്ട് എടുക്കുക മറ്റൊന്ന് നാലാമത്തെ ഘടകമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അഥവാ ആശയവിനിമയം ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണെന്നും ആ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ മുതൽ അവസാന ഫീഡ്ബാക്കിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന നിരവധിയായ ഘടകങ്ങളിലൂടെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം സെൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സെൻ്റർ എന്താണോ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് മെസ്സേജ് അത് എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് എൻകോഡിങ് അത് ഏത് മാധ്യമത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അതാണ് മീഡിയ അത് എങ്ങനെയാണ് റിസീവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതാണ് ഡീകോഡിങ് റിസീവറുടെ പ്രതികരണത്തെയാണ് നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക ഇതിനിടയിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇൻട്രപ്ഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ഇൻട്രപ്ഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിൽ ഇൻട്രപ്ഷൻ ഉണ്ടായി നോയിസ് ഉണ്ടായി നമ്മൾ പറയും അല്ലെ ബാരിയർ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയും ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ് അതും വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി പഠിച്ചു പോകേണ്ടതുണ്ട് മറ്റൊന്ന് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള നിരവധി തടസ്സങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഈ തടസ്സങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാവാം സിമാൻറ്റിക് ബാരിയേഴ്സ് സൈക്കോളജിക്കൽ ബാരിയേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ ബാരിയേഴ്സ് പേഴ്സണൽ ബാരിയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഷാപരമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് സിമാൻറ്റിക് ബാരിയേഴ്സ് മനഃശാസ്ത്രപരമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ബാരിയേഴ്സ് സ്ഥാപനപരമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ബാരിയേഴ്സ് വ്യക്തിപരമായ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളാണ് പേഴ്സണൽ ബാരിയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ തടസ്സങ്ങളും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ആ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ റിക്കവർ ചെയ്യാമെന്ന വഴികൾ കൂടി നമ്മൾ ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അതും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയമേഖലയാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത യൂണിറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എട്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അവസാന ധർമ്മമായ കൺട്രോളിംഗ് ആണ് മാനേജ്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിചാരിച്ചതുപോലെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ധർമ്മമാണ് കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് പ്രധാന ആശയങ്ങളാണ് കൺട്രോളിംഗ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് അതായത് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ കൺട്രോളിംഗ് കൺട്രോൾ ബൈ എക്സെപ്ഷൻ സ്പാൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് കൺട്രോളിംഗ് അപ്പോൾ എന്താണ് കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സാണ് കൺട്രോളിംഗിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാകുന്നത് അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെയാണ് സെറ്റിംഗ് പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അനലൈസിംഗ് ഡീവിയേഷൻസ് ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് കൺട്രോളിംഗ് എന്ന പ്രോസസ്സ് വികസിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ കൺട്രോളിംഗ് വളരെ പ്രധാനമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ കൺട്രോൾ ബൈ എക്സെപ്ഷൻ അതുപോലെ സ്പാൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ ബൈ എക്സെപ്ഷൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓൺലി എക്സെപ്ഷണൽ മാറ്റേഴ്സ് ആർ ടു ബി റിപ്പോർട്ട് ടു ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെന്റ് കൺട്രോൾ എവറിങ് മീൻസ് കൺട്രോൾ നത്തിങ് അതാണ് കൺട്രോൾ ബൈ എക്സെപ്ഷൻ എന്ന ആശയം രണ്ടാമത്തെ ആശയം എന്തായിരുന്നു സ്പാൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ സ്പാൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ മീൻസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സബോർഡിനേറ്റ് ദാറ്റ് എ സുപ്പീരിയർ ക്യാൻ മാനേജ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി ഒരു സുപ്പീരിയർക്ക് ഒരു എത്ര സബോർഡിനേറ്റ്സിനെ ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും എന്ന കാര്യമായി വിശദീകരിക്കുന്ന ടേമാണ് സ്പാൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് കൺട്രോളിംഗ് ആണ് നിയന്ത്രണത്തിന് വേണ്ടി നിരവധിയായിട്ടുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഈ തന്ത്രങ്ങളെ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് രണ്ട് ഹെഡിങ്സിലായി ക്രമീകരിക്കാറുണ്ട് ട്രഡീഷണൽ ടെക്നിക്സ് ഒന്നും മോഡേൺ ടെക്നിക്സ് ഒന്നും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ട്രഡീഷണൽ ടെക്നിക്സ് പരമ്പരാഗതമായ സംവിധാനങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ പരമ്പരാഗത സംവിധാനം പരിശോധിക്കുമ്പം പേഴ്സണൽ ഒബ്സർവേഷൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ റിപ്പോർട്ട്സ് ബ്ര
refers to the mix between owners and the borrowed funds. All the decisions relating to capital structure should emphasize on increasing the shareholders' wealth. But shareholders in the Sambatne Vardipika and Rubatil owned the funds, borrowed funds, the combination of the Imanikina and capital structure. The Rilapolar process Allah. But the Revadia Kadang allowed a Persodi candle under out of the Padana, but the Kadang and the Kian and the Matucho di Matavara. Capital structure and decided in the factors in the Kiana. Cash flow position, interest coverage ratio, debt to service coverage ratio, return on investment, cost of debt, tax rate. In the Revadia at La Kadangal, capital structure, the Imanikan and Dava. What is capital structure? What are the factors deciding capital structure? Matuna fixed capital and then working capital and the lot. Investment in fixed assets near the fixed capital and the week another. Other investment in current assets near the working capital and the week another. But fixed capital and decided to put an hour of sabbath and the best of the quarter fixed capital when you do where there is a sabbath and the course of the year. Tell us about the quarter working capital and human duty. The decided in the different title of Kadangla distantilan. So fixed capital and decided to put an upadan but a Kadangla and the Kian. Business in the Pragurdam, nature of business, scale of operation, jerry business on a will business on a choice of technology, technology and on a labor intensive on capital intensive on technology upgradation, growth prospects, diversification, financing alternatives, level of collaboration. Totally never the idle Kadangla fixer cap in a decided in the world. Are they both in a working cap in a decided in the Kadangla? Are they both in a natural business, scale of operation, business cycle, seasonal factors, production cycle, credit allowed, other than a credit availed, operational efficiency, putting a never the idle Kadangla working cap in the name, decided in the world. Payaka Kada and the working capital in the Sadi in the Kadangla and the Kiana. I mean, and the Kiana fixed capital in a Sadi in the Kadangla. ധർമ്മം അതിൽ ഒന്നാമത്തത് മണി മാർക്കറ്റ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മാർക്കറ്റുകളുണ്ട് മണി മാർക്കറ്റും ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റും മണി മാർക്കറ്റ് ഈസ് ദ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ഷോർട്ട് ടൈം ഫണ്ട്സ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ഷോർട്ട് ടൈം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു വർഷത്തെ താഴെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പണം കണ്ടെത്തുന്ന മാർക്കറ്റാണ് മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്തെല്ലാം ഉപകരണങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇല്ലാതെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ട്രഷറി ബില്ലുകൾ കൊമേഴ്സ്യൽ പേപ്പർ കോൾ മണി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്പോസിറ്റ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബിൽസ് ഈ അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് മണി മാർക്കറ്റ് ഇടപാടുകൾ നടക്കുന്നത് ഈ ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനെയും ഓരോന്നോരോന്ന് എടുത്ത് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ലോങ് ടൈം ഫണ്ട്സിൻ്റെ മാർക്കറ്റാണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിൽ ലോങ് ടൈം ഫണ്ട്സും വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ലോങ് ടൈം ഫണ്ട്സ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കളക്ട് ചെയ്യുക അതിനോട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ഡിബൻജേഴ്സ് ബോണ്ടുകൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പാഠഭാഗത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് സെബി അഥവാ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്താണ് സെബി സെബിയുടെ ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സെബി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിനെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ധർമ്മങ്ങൾ സെബി നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് റെഗുലേറ്ററി ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഡെവലപ്മെന്റൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് റെഗുലേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷന്റെ കീഴിൽ നിരവധിയായ ധർമ്മങ്ങളിലൂടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഡെവലപ്മെന്റൽ ഫംഗ്ഷനിലൂടെ നിരവധിയായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ആ മാർക്കറ്റിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു മൂന്നാമത് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിലൂടെ വിവിധ ഫംഗ്ഷനിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിക്ഷേപകർക്ക് ആവശ്യമായ സംരക്ഷണവും ഒരുക്കുന്നു ഇനി പതിനൊന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്റർ ഒരുപാട് ആശയ മേഖലകളുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് അഥവാ വിപണൻ ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് അഥവാ വിപണനം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയ ആയിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മാർക്കറ്റിങ്ങും സെല്ലിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മാർക്കറ്റിംഗ് ധർമ്മങ്ങൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് എന്ന ആശയം പ്രൈസിങ് അഥവാ ബന്ധിപ്പിച്ചുള്ള വിവിധ ഘടകങ്ങൾ പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് അവസാനത്തേത് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷനാണ് നമുക്ക് ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് പരിശോധിച്ച് പോകാം ഒന്നാമത്തേത് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ആണ് മാർക്കറ്റിംഗും സെല്ലിങ്ങും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പദങ്ങളാണ് കുറച്ചൊരു വിശാല അർത്ഥത്തിലുള്ള പദമാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമറെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചന മുതൽ
അല്ലെ അപ്പൊ മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊരു ആക്ടിവിറ്റി മാത്രമാണ് സെല്ലിംഗ് അപ്പൊ മാർക്കറ്റിംഗും സെല്ലിങ്ങും കേൾക്കുമ്പോൾ ഒന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നാം പക്ഷെ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ പദങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് സ്കോപ്പിന്റെയും അതേപോലെ ഫോക്കസിന്റെയും ഒബ്ജക്റ്റീവിന്റെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാർക്കറ്റിംഗിനെയും സെല്ലിങ്ങിനെയും ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ഒരു എട്ട് സ്കോറിനും അഞ്ച് സ്കോറിനൊക്കെ ഉള്ള ചോദ്യമായിട്ട് സാധാരണ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട് മറ്റൊന്ന് മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ ധർമ്മങ്ങളാണ് ഗ്യാതറിംഗ് ആൻഡ് അനലൈസിംഗ് മാർക്കറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ മാർക്കറ്റ് പ്ലാനിംഗ് പ്രോഡക്ട് ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ആൻഡ് ഗ്രേഡിംഗ് പാക്കേജിംഗ് ആൻഡ് ലേബലിംഗ് ബ്രാൻഡിംഗ് കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് സർവീസസ് പ്രൈസിംഗ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊമോഷൻ ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് വെയർ ഹൌസിംഗിന് വളരെ വിപുലമായ ധർമ്മങ്ങളാണ് മാർക്കറ്റിംഗിനുള്ളത് ഈ ധർമ്മങ്ങൾ സാധാരണ എസ് എച്ച് ചോദ്യമൊക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ചില ധർമ്മങ്ങൾ എടുത്തും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഈ പാഠഭാഗത്തിലൂടെ കടന്നു പോകണം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം മാർക്കറ്റ് മിക്സ് ആണ് മാർക്കറ്റ് മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിലെ വിവിധ ഘടകങ്ങളുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് സെറ്റ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ടൂൾസ് ദാറ്റ് എ ഫേം യൂസസ് ടു പെർസ്യൂ ഇറ്റ്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇൻ എ ടാർജറ്റ് മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റ് മിക്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് ഘടകങ്ങളുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൈസ് പ്ലേസ് പ്രൊമോഷൻ ഇത് നമ്മൾ ഫോർ പീസ് ഇൻ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയും ഇത് ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു ചോദ്യം സാധാരണ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു കൺസ്യൂമർക്ക് എന്താണ് അത് ഉൽപ്പത്തി ലഭിക്കുന്നത് അതാണ് ആ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് വാല്യൂ എന്താണോ അതിനെ നമുക്ക് പ്രൈസ് എന്ന് വിളിക്കാം കൺസ്യൂമർ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിൽപ്പന എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം എങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാം അതുമായി വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തന്ത്രങ്ങളെല്ലാം ചേർന്നതാണ് പ്രൊമോഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ മാർക്കറ്റ് മിക്സിലെ ഈ നാല് ഘടകങ്ങളും നിർബന്ധമായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കണം ഇനി അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പ്രൈസിംഗ് അല്ലെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ്ചേഞ്ച് വാല്യൂ ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സർവീസ് അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് വില നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ ആ ഘടകങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഒന്ന് ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ കോസ്റ്റ് ആണ് രണ്ട് ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ യൂട്ടിലിറ്റിയും ഡിമാൻഡുമാണ് ദൻ മാർക്കറ്റിലെ കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ലീഗൽ റെഗുലേഷൻസ് ആണ് പ്രൈസിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവാം അതേപോലെ മാർക്കറ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടാവാം ഇന്ന് നിരവധിയായ ഘടകങ്ങൾ പ്രൈസിംഗ് ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുണ്ട് ഇതും പാഠഭാഗത്ത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലയാണ് ഇനിയും പ്രൊമോഷനായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് നാല് ടെക്നിക്കാണ് സാധാരണ നമ്മൾ പ്രൊമോഷൻ കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അഡ്വർടൈസിംഗ് പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ പബ്ലിസിറ്റി താരതമ്യ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ഭാഗ പാഠഭാഗം നിലയിലാണ് ഈ ഭാഗത്തെ കാണാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പരസ്യം എന്താണ് പരസ്യം ഏത് തരത്തിലാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ പരസ്യം മുതലുള്ള ഈ നാല് ഘടകങ്ങളും വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകേണ്ടതുണ്ട് പരസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പേഴ്സണൽ ഫോം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് പെയ്ഡ് ഫോം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അവിടെ നമുക്ക് വിവിധ തരത്തിലുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ മാഗസിൻ ടെലിവിഷൻ റേഡിയോ അല്ലേ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ നമ്മൾ പരസ്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അറിയാം മറ്റൊന്ന് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ആണ് പെട്ടെന്ന് സെയിൽസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഷോർട്ട് ടൈം സെയിൽസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്ത്രമാണ് സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ടൈം ഇൻസെന്റീവ്സ് ആണ് അതിന് റിബേറ്റ് കൊടുക്കുക ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുക റീഫണ്ട് കൊടുക്കുക ക്വാണ്ടിറ്റി ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് വിവിധ ടെക്നിക്കുകളാണ് അപ്പൊ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഈ ഭാഗത്ത് ചോദ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ചാപ്റ്റിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണം മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലകളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് കൺസ്യൂമറുടെ അവകാശങ്ങൾ അതോടൊപ്പം നെയിം ഓഫ് ആക്ട്സ് ഫോർ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ദൻ റിഡേഴ്സൽ ഫോറംസ് അണ്ടർ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കൺസ്യൂമറുടെ അവകാശങ്ങളാണ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആറ് പ്രധാനപ്പെട്ട അവകാശങ
ചർച്ചകളുമാണ് നമ്മൾ നടത്തിയത് ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഈ മേഖലകളിലൂടെ നിങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കടന്നു പോവുക ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അധ്യാപകരുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുക ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായി പഠിച്ച് നല്ല ഉത്തരമൊക്കെ എഴുതി നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങി പരീക്ഷ പാസ്സാനിടയാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആശംസിക്കുന്നു ഗുഡ് ബൈ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടത് ഫോക്കസ് ഏരിയയെ അധികരിച്ചുള്ള കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് തയ്യാറാക്കിയ ഫസ്റ്റ് ബെൽ ഓഡിയോ ക്ലാസ്